Corinthians, vamos desenhar todo mundo o time dos sonhos? As contratações são Léo Ortiz, Vinha e De La Cruz. De La Cruz. São as que três que estão para vir. É, é o que a gente Outro tem para hoje. Time, vamos todo mundo montar. O time que você montaria se você fosse treinador. Tá bom. Começa então com o Caio. <risos> todo mundo aí, bem, aí, Caio. Aí. Não, todo, mundo, todo mundo bem vamos jogando lá. bola. Com as contratações que o Bigode citou. É, Rossi, direita para esquerda. É, Vinha. É... Aí eu vou de Léo Ortiz com o Léo Pereira e à esquerda Ayrton Lucas. Ah, tu botou o Vinha na esquerda. Vinha na direita? Vinha na, vinha na esquerda. Vinha na esquerda, perdão, vinha na esquerda. Direita, direita, não sei quem, cara. É, a direita não sei quem. Tem três, pô. Tem, tem três. Não, a gente, a gente Varela, é Mateuzinho e Wesley. Escolhe, ué. Para mim, o menos pior ali é o Varela. Menos pior. Quem menos Beleza. compromete. É, vamos lá, na volância ali. Eu vou de Alan, bem, se estiver bem fisicamente. E Pulgar. Vou no esquema 4-4-2. Alan e Pulgar. É, Arrascaeta e Dela Cruz. Dela Cruz, eu acho que eu vou na, ali na posição do, do Evito Ribeiro. E lá na frente, para mim, o problema é que o Cebolinha não, não tem, não, não, joga melhor de ponta esquerda do que como segundo atacante ali, né? Mas eu colocaria ele mesmo assim pelo, pelo desempenho dele no final do, do, da temporada. E aí é Cebolinha de segundo atacante, Pedro, centroavante. Renan, os que ficaram Cara, quietos meu... primeiro. O meu time seria o time mais técnico possível, porque eu gosto de ver o Flamengo com a posse da bola o jogo inteiro. E aí eu acabo podendo não colocar uns caras que têm mais capacidade atlética do que técnica. Então o meu time seria Rossi, aí o Varela, é... Léo Ortiz na direita, Léo Pereira na esquerda e o Vinha. E aí, cara, de volante, eu teria dois jogadores, que seriam é, o Alan de primeiro volante e o Pulgar de segundo volante. E como meu time seria o mais técnico possível, eu também jogaria no 4-4-2. <risos> Tentaria um jogo ali mais associativo, ali, onde os jogadores têm mais liberdade para poder flutuar no campo. E o meu meio de campo seria o, o, o Gerson e o De La Cruz. E aí, no ataque, o meu segundo atacante seria o Arrascaeta com o Pedro de centroavante, com a Rascaeta com um pouco mais de liberdade, que aí eu consigo aliviar um pouco a, a responsabilidade defensiva da Rascaeta para conseguir é, colocá-lo jogando na medida do possível 90 minutos. E aí, esse meu time, é, olhando para essa utopia de, de vir essas contratações e todo mundo jogando bem. Porque se os caras tecnicamente começarem a entregar menos tecnicamente, Aí eu vou começar a botar um jogador que vai pelo menos me entregar fisicamente. Eu vou pensar no, é, num outro ponta pela direita, no Cebolinha, eventualmente no Bruno Henrique também, enfim. Mas seria um time é, com mais controle do jogo. Interessante. Rafa. Vamos lá. É, primeiro, eu acho que essa discussão é muito, é muito hipotética. Assim. O Caio falou algo nesse sentido, o Marcão também. Se todo mundo estiver bem. Não tem como todo mundo estar tá bem. Porque o esquema que o Bruno Henrique precisa é diferente que o Cebolinha precisa. Então, antes, eu gostaria de entender o que, que o Tite quer. Porque no 4-4-2, a gente jamais vai ver o melhor do Cebolinha. E no 4-3-3, a gente jamais vai ver o melhor do Bruno Henrique. Seja como ponta, seja como centroavante. Porque o Bruno Henrique, o que ele faz de melhor é ser um segundo atacante. É ser esse cara agudo, que ataca a área. Então, é, eu acho que a gente vai ver o melhor de cada jogador a partir do esquema que o Tite escolher. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O Ayrton Lucas era um baita lateral e chegou à seleção com merecimento no esquema do Vitor Pereira. E virou um jogador inútil, virou um problema para o Flamengo a ponto da gente estar tá correndo atrás do Matias Vinha nesse momento para ser lateral esquerdo. Então, é, o esquema diz muito aquilo que vai ser o jogador. 
Eu acho que a gente não pode também ignorar a característica de cada um. Fala, não, pode falar. Não, então, Rafa, assim, boa, para te ajudar. Você tem total liberdade para botar o esquema que você quiser, para potencializar é. e escalar o seu time titular nesse time do Flamengo. Vamos esquecer o, o Tite, o que faria. O Rafael, Rafael Tite da Silva, como você, Caralho, entendendo as características dos jogadores que tem no Flamengo, escalaria o time. Vamos lá. Rafael Rafa, Bach, né? Rafa, senão tudo vai ficar muito subjetivo. É, entendeu? aí fudeu. Mas aí é isso que eu tô... Muro, e tu não é assim, porra. Não é em cima do muro. É exatamente isso, 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 isso que eu quis falar. O nível de, de subjetividade é dessa... Mas vamos lá. Começa com o Rossi. Lateral direita. Eu vou colocar o Varela, mas pode ser qualquer um, tá? É, Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Ou Ayrton Lucas mesmo. No meio, eu acho que vem Pulgar. E aí também, aquilo que alguns aqui já falaram na live. É, a defesa não é só as características defensivas do jogador, mas um esquema defensivo que funciona. O time do Jorge Jesus funcionou com o Marão e Gerson. E eu nem coloco tanto o Gerson como um volante naquele time. Vejo o Gerson até um pouco mais à frente, com o Everton Ribeiro de um lado e o Arrascaeta do outro. Mas vamos lá. Pulgar, Bela Cruz, Arrascaeta e Gerson. Três meias. É, Bruno Henrique e Pedro. Por um motivo. É, velocidade. Eu acho, que, é, é, eu, eu, acho, eu acho que nesse time o Bruno Henrique daria uma velocidade que é muito interessante. Que no 4-4-2 do Dorival... Era o Rodney que dava essa velocidade. Ele meio que era uma válvula de escape pelo lado direito, assim, ele foi chamado de avião pelo, pelo Arthur Vidal. Para mim, o Bruno Henrique, nesse time, ele dá, uma, ele dá uma velocidade muito interessante. E o Pedro, é, como, como centroavante mesmo, acho que para mim esse, 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 é, esse, esse, esse é o esquema ideal. Vitor, só vou te lembrar uma coisa: Pedro não fica bem no 4-4-2. Pedro não fica bem no 4-4-2. Libertadores de 2022, o Flamengo joga com uma dupla de ataque. Pedro e Gabigol. E o Pedro é simplesmente o melhor jogador da Libertadores. O Pedro funciona no 4-3-3 e no 4-4-2. Até pela característica, ele é um centroavante. Quem vai ter dificuldade no 4-4-2 é o Cebolinha. Agora, depois disso tudo que eu falei, para mim o esquema do Tite é o 4-3-3. Aí... Vamos agora de Alain Garcia, que está doido para falar. Não, vamos lá. Assim, então, estamos já, tivemos uma proposta diferente do Renan. Eu, outra agora eu gostei do, do Renan. Eu gostei do Renan. É, outra do... Agora, eu faria, né? Todo mundo, de novo, hein? Quais são as condições? Todo mundo jogando muita bola, o caralho. Tá, como é que eu escalaria o Flamengo? Rossi, né? Varela, e aí a direita pode abraçar qualquer um. Nenhum deles, para mim, tem competência. Na direita, fala que ele apontou alguma coisa aí, não. Tá, então vamos lá, Rossi, Varela, é, o amigo perguntou, pô, Fabrício, o Bruno não jogaria nesse time? Eu vou pegar a questão técnica, tá? Então, entendendo que tem mais qualidade na saída de bola, eu tentaria o Léo Ortiz com o Léo Pereira, então, é, e na esquerda, o Vini. Aí você tem o Ala e o Pulgar, meus dois homens ali, é, meus, meus de volante, jogaria com Dela Cruz, Arrascaeta, e eu voltaria com a dupla Bruno Henrique e Gabigol. Tô colocando todo mundo bem, tá? Todo mundo jogando muita bola. Essa, esse seria o meu Chegou, time, minha. a minha proposta para iniciar a temporada. Seria Fela exatamente igual a minha também. Não a a minha só mudou cara. um cara. Ah, a minha só mesmo. mudou um cara. Não, todos, a bem, minha... todos bem. O meu é da, do meio para frente, Alan, Pulgar, Ela Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Todos bem, Perfeito. não tem como deixar todos Bruno bem. Henrique e Gabigol. Todos bem. Todos é. bem, ah. porque ninguém tem a sinergia de ataque que Pedro e Gabigol tem. Depois eu é, falo. Perdão, Bruno Henrique e Gabigol tem. E já que a, a grande discussão foi a falta de pessoas servindo eles, tu vai ter uma rascaeta e um Dela Cruz servindo. Se nem assim tu fizer gol, aí tu é um merda mesmo. É isso. Cara, mas, mas olha só, só falar uma coisa. Vocês, vocês estão pensando, vocês estão falando aí, pô, todo mundo bem. Aí eu tô pensando assim, pô, todo mundo bem? Todo mundo... Bem, então bota o Davi Luiz aí nesse time. 
Bota o Everton Ribeiro aí nesse time, é, é, todo mundo bem. Não, não, mas Pô, é muita esperança achar que o Gabigol vai começar o ano mas que vem bem que você é, é, comendo a bola, sendo, sendo que o cara terminou se arrastando. Mas o Davi pô, é, uma, é, uma, é, uma, é uma esperança, assim, que, pô, é a mesma esperança que eu tenho do Davi Luiz começar jogando pra caralho no que vem. Mas olha só, o Davi Luiz com 35 anos. Não, beleza. Bem, o Davi Luiz com 35 anos muito bem, não vai ser o Davi Luiz do Chelsea. O Everton Ribeiro. Com... Vai estar abaixo do Léo Ortiz, por exemplo. Muito bem. Ele não é. vai ser o Everton Ribeiro do Cruzeiro, ou do próprio Flamengo que jogou. Né? É. Então, assim, eu acho que a gente tem opções melhores hoje. Concordo. É, eu, 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 eu gostei do ataque do Alain. Eu acho que eu iria no ataque do Alain. É, eu, meu... É. meu meio seria Pulgar, Gerson, Arrascaeta e, e, e Dela Cruz. Todo mundo bem. Sim. O meu, o meu eu iria de Rossi. E aí eu acho que eu vou ser o único. Eu não reparei se alguém falou o mesmo nome. Mas lembrando, né? Todo mundo bem. E com os três reforços que o Bigode e o Alain colocaram. Que é o Dela Cruz, o Léo Ortiz e o Vinha. Sim. Né? Sim. Eu colocaria o Wesley na lateral direita. Eu colocaria o Wesley na lateral é, direita. Você tá sozinho nessa. É, eu tô sozinho nessa. Eu, 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 depois eu explico por quê. Não. não, não. Eu explico depois por quê. Eu explico depois por quê. É, Fabrício Bruno e Léo Ortiz seria a minha dupla de zaga. E vinha pela, pela lateral esquerda. Minha dupla de zaga seria Alan e Pulgar. Depois viria com Dela Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol num cenário que Gabigol esteja bem. Não, porra. Gabigol de 2019. Nem espero esse cara de volta. Mas bem, suficientemente bem, é titular desse time. 